ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೆನು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟಿಂಗ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನು ಒಂದು ಐಕೋನ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸೆಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ರಿಪೀಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನೇಬಲ್ ಕೀ ರಿಪೀಟ್ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ರಿಪೀಟ್ ಡಿಲೇ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೀ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗಾಗಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈಗ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಡಿಲೇನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೀ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಒತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒತ್ತಿದಾಗ ಆ ನಾನು ಒತ್ತೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಕ್ಷರ ಟೈಪಿಸೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ಅದೇ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ಈಗ ಈಗ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಏನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಬೇಗ ಆ ಕೀ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ದೆ ಬೇಗ ಡಿಲೇ ಮಾಡದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅದೇ ಲಾಂಗ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಬರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಂತರ ಕೀ ರಿಪೀಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಟೈಪಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಅಕ್ಷರವು ಟೈಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಯನ್ನು ಒತ್ತಿಡಿದಾಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಪೀಟ್ ಡಿಲೇ ಕೀಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಬರೋಣ ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಸಿದಂಥ ಕೀ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಟೈಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅದು ಮುದ್ರಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಡಿಲೇ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈ ಎರಡು ಕೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ
ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ಕರ್ಜರನ್ನ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟರನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಜರನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಡಿಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ವಿಂಡೋಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ವಿಂಡೋಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ವಿಂಡೋ ಅನ್ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಸೈಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಅನ್ಅಸೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀಯನ್ನು ನಾವೇ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ ನಾನು ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಓಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈಗ ಈ ವಿಂಡೋನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಫೋರನ್ನು ನನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದೇ ಆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಫೋರನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ತೆರೆದ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಆಲ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಫ್ ಫೋರನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜನರಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಾಂಚಸ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಆ ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಟೈಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಧನ್ಯವಾ